வணக்கம் வாழ்வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஹனிமூன் சிஸ்டைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை டீஸ் என்று முடியறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அழற்சி என்று சொல்லி அதை ஹனிமூன் சிஸ்டைட்டிஸ் என்ன என்ன என்கிறத ஒரு சின்ன அலசல் இது கல்யாணமான புதுமண தம்பதிகள் அனைவருக்கும் சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதை பால்வினை சம்மந்தப்பட்ட செக்ஸ் செக்ஷுவல் டிசீஸ் என்று சொல்லி போட்டு குழப்பிக்காமல் இது என்ன சிறுநீர் பையில் ஏற்படும் ஒரு சாதாரண அழற்சி என்று சொல்லி புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் இந்த ஹனிமூன் சிஸ்டைட்டிஸ்ங்கிறதோட விளக்கம் தேன் நிலவுங்கிற ஒரு வார்த்தை அதாவது ஹனிமூன்ங்கிறது பலருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான மெமரியை கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு சில நேரங்களில் பயங்கர அனுபவமாகவும் அமைவது உண்டு இது மன ரீதியான பிரச்சனையாகவும் உடல் ரீதியான பிரச்சனையாகவும் சில நேரத்தில் உருவாகுது இது தான் ஹனிமூன் சிஸ்டைஸ் சிஸ்டைட்டிஸ்ங்கிற தலைப்பில் இதை பார்க்க போகிறோம் இதோட பிரச்சனை என்ன என்ன சிறுநீர் கழிக்கும் இடத்தில் எரிச்சலும் நீர் சுருக்கும் மாதிரி வலியும் இருக்கும் அவசரமாக சிறுநீர் போக வேண்டும் போல இருக்கும் ஆனால் சொட்டு சொட்டாக தான் சிறுநீர் கழியும் சிறுநீர் கழிக்கும் போது ரத்தம் ஒருதல் கலங்களான சிறுநீர் அடிவயிற்றில் வலி காய்ச்சல் எரிச்சல் போன்றவை இருக்கும் திருமணமான புதில் அடிக்கடி தாம்பத்திய உறவு வைத்துக் கொண்டு உறுப்புகளை சரியாக கழுவாமல் போகும்போது இந்த மாதிரி அழற்சி ஏற்படும் பால்வினை நோய் நோய் இன்னும் இருந்தால் கருப்பையில் அழைச்சி உண்டாகலாம் ஆணின் சிறுநீர் பைக்கும் உறுப்பினுள் இருக்கிற சிறுநீர் தாரைக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் அதிகம் அதாவது இந்த யுரேத்ரா அப்படின்னு சொல்கிறது யூரினல் பிளாடர்லேருந்து ஆண்களோட பெண்ணிஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தூரம்ங்கிறது அதிகம் பெண்ணுக்கு அப்படி இல்லை உடல் ரீதியாக சிறுநீர் துவாரம் அமைந்திருக்கும் சிறுநீர் பைக்கும் சிறுநீர் தாரைக்கும் சுமார் நான்கு சென்டிமீட்டர் அளவு தூரம் தான் இடைவெளி இருக்கும் உறவின் போதோ வேறு செயல்களின் போதோ ஆசனவாய் பெண்ணுறுப்பு போன்ற இடங்களில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் அனைத்தும் உள்ளே தள்ளப்படும் சூழல் உருவாகும் இதனால் அந்த கிருமிகள் எல்லாம் சிறுநீர் பையை அடைந்து அங்கே அழற்சியை உண்டாக்கும் இந்த பாதிப்பு திருமணமான புது பெண்ணுக்கு அதிக அளவில் வரும் இந்த பெண்ணின் உடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் ஏற்படுகிற தொற்று என்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பெருசாக பயப்பட தேவையில்லை இது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கணவன் மனைவி இருவருமாக சேர்ந்து இதற்கான பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை செய்துகிட்டா தேவைப்பட்டதுன்னா ஒரு சாதாரண இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலிங் மெடிசன் ஹோமியோபதி மருத்துவத்திலேருந்து எடுத்துக்கிட்டா இது ஒரு சாதாரண ஒரு பிரச்சனை இது எப்படி மாடர்ன் மெடிசனில் பார்க்குறாங்க என்ன சிறுநீரை எடுத்து கல்ச்சர் செய்து பார்த்தல் அதில் கிருமிகள் இருப்பது தெரிய வரும் பிறப்புறுப்பு கசிவை எடுத்து பரிசோதனைக்கும் போது அதில் உள்ள சர்க்கரை அளவு புரதத்தின் அளவு வெள்ளை அணுக்களின் அளவு என்று சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க இது வராமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் என்ன உறவு உடலுறவு முடிந்த பிறகு சிறுநீர் கழிப்பது பிறப்புறப்பே அமைல நிறந்த சோப்பால் கழுவாமல் சாதாரண சோப்பு போட்டு கழுவலாம் ஆணோ பெண்ணோ சிறுநீர் பை நிரம்பும் வரை காத்திராமல் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்று தோன்றிய போதே சிறுநீரை வெளியேற்றிவிட வேண்டும் இறுக்கமான உள்ளாடைகளை அணியக்கூடாது அடிக்கடி அவற்றை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அடிக்கடி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் தன்மை உங்கள் உடலில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரிங்க்னு சொல்லக்கூடிய கோக் பெப்சி மாதிரியான விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறது ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரிங்க்ஸ் எதுவும் எடுக்காமல் இருக்கிறது என்கிறது கூட உங்கள் உடலில் கழிவுகளில் ஆசிட் தன்மையை அகற்றி உங்கள் ரெக்கவரி ப்ராசஸுக்கு உதவக்கூடும் பிறப்புறுப்பு பகுதி என்பது அசிங்கமானது அல்ல அதை மற்ற உறுப்புகளைப் போலவே சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடி வயிற்று வழி சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் இருந்தால் உடனடியாக டாக்டரை பார்த்து உங்களோட ப்ராப்ளங்களை சொல்லி 
இதில் கூச்சமோ இல்லை வெக்கமோ போடாமல் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பமாக இருக்கும் போதே சரி பண்ணிக்கிறது என்கிறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஹனிமூன்கிறதே ஒரு நியூ லைஃபோட என்ட்ரிங்கும் போது அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களோட மன வாழ்க்கை இன்பமயமாக இருப்பதற்கு ஹோமியோபதி மருத்துவம் பல வகையில் உபயோகமாக இருக்கும் பெர்பரிஸ் வெல்காரிஸ் கேன்தாரிஸ் மாதிரியான மருந்துகள் சரசபரிலா மெர்க்சோல் என்கிற மருந்துகள் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டான ரிலீஃப் உடனே நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் பல ஹோமியோபதியில் உண்டு எச்சினிஷியா போன்ற மருந்துகள் நம்ம இப்போ இந்த சீசனில் நான் கொடுத்துட்ருக்கிற ஒரு காம்பினேஷன் மெடிசன் கூல் டீ என்று சொல்லி நம்ம பதிவுகளில் கூட சில பேர் அதை பாராட்டி பேசியிருப்பாங்க அந்த கூல் டீங்கிற மருந்து கூட இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இல்லாமல் மன வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் அருமையாக ஆரோக்கியமாக அமைவதற்கு பல வகையில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த பெண்ணுறுப்பு ஆணுறுப்புங்கிறத கிளீனிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்கிறத உணரணும் அதுக்கு ஹோமியோபதியில் கலண்டுலா மத டிங்சர் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம் இப்போ அந்த கஷ்டங்கள்லாம் அதை யூஸ் பண்ணும்போது சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ கிளீன்சிங் ஜெல்னு சொல்லி எஸ்பிஎல் கம்பெனி ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த கால மாடர்ன் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு தேவையான ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட்டு லிக்விட் சோப் மாதிரி ஒரு ஜெல் பேஸில் அருமையான பர்ஃப்யூம் மோட நல்ல கிளீனிங் ஏஜென்ட்டான கலண்டுலாவை அதில் ஆட் பண்ணி ரொம்ப அருமையாக யூஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையோட ஒரு ஜெல் வந்திருக்குது மார்க்கெட்டில் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அது பிறப்புறுப்பின் சுத்தம் என்கிறது மிக அவசியம் என்கிறத உணர்றவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சாகணும் அதுவும் இல்லாமல் இளம் தம்பதிகள் கல்யாணமான புதுசில் முக்கியமாக இது மாதிரி ஹனிமூன் நேரங்களில் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் நிறைய யூரினேஷன் போகணும் நிறைய பழங்கள் சாப்பிடணும் நிறைய ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கணும் ஆசிட் கண்டென்ட்டை உடம்பில் அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை விலக்கி அல்கலைன் கண்டென்ட்டை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை சேர்த்து இன்பமயமான ஹனிமூன் உங்களுக்கு அமைவதற்கு வாழ்த்துக்களுடன் பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் மேரேஜுங்கிற தலைப்பில் பல பதிவுகள் அதில் தொடர்ச்சியாக இந்த ஹனிமூன் சிஸ்டி சிஸ்டைட்டிஸ் என்கிற பதிவையும் சேர்த்து பல பதிவுகள் உண்டு புது மன தம்பதிகள் புதுசாக கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறவங்க மேரேஜ் என்கிறத பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பலனடைவதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற இந்த பதிவுகளை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை பதிவேற்றம் செய்யுங்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எழுநூற்றி ஐம்பது பதிவுகளை தாண்டி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் உடல்நலத்தை மற்றும் பறைசாற்றும் விளக்கங்கள் கொடுக்கும் பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஒரு இ லைப்ரரி என்பதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்